दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हमारा देश सैकड़ों साल से दूसरे देशों को भारत में पैदा होने वाली या बनाई गई वस्तुओं का निर्यात करता आया है मिस्र के पिरामिडों में मिलने वाली ममियों के ऊपर लपेटा गया कपड़ा हिंदुस्तानी मलमल है जिससे पता चलता है कि उस जमाने में जब मिस्री सभ्यता आसमान छू रही थी भारत की मलमल का इतना सम्मान था की वहाँ के राजाओं और रईसों के लिए भारतीय मलमल पहनना भारी इज्जत की बात थी तब से जो निर्यात का सिलसिला चला वो आज भी बेरोक टोक चालू है हाँ जमाने के साथ निर्यात होने वाली चीजों और सेवाओं में जरूर अंतर आ गया है सो so, दोस्तों जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम और रिवाज भी है हम आपके लिए अपने देश से निर्यात होने वाली हजारों वस्तुओं और सेवाओं में से दस के बारे में वीडियो बना कर लाए हैं आशा है की आपको पसंद आएगा एक योग योग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हमारे दिमाग और शरीर दोनों को ताकत देकर आज के टेंशन और पोल्यूशन से भरी दुनिया में मन को शांति और शरीर को चुस्ती और फुर्ती देती है भारत एक तरह से इसका एक्सपोर्टर है और आज दुनिया का हर मशहूर कलाकार राजनीतिज्ञ या पूंजीपति इसका अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करता है इसलिए हर वर्ष इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है अगर आप योग नहीं करते हैं तो आज ही शुरू हो जाइए और अपने दिमाग के टेंशन और शरीर की बीमारियों से छुटकारा पाइए दो खाने के मसाले दोस्तों हमें तो मसालों के नाम से ही भूख लग जाती है हमारा देश रोमन साम्राज्य के समय से ही मसालों का निर्यात करता आया है कभी विदेशों में काली मिर्च सोने से भी महंगी हुआ करती थी केसर काली मिर्च हल्दी सौठ इलायची इत्यादि मसालों के निर्यात से हमने पिछले साल 1200 करोड़ रुपए कमाए थे क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी मसालों के व्यापार के लिए ही यहाँ आई थी जिसने हमें अंग्रेजों का गुलाम बनाया और अब ये मसाले हमें पैसा कमाकर दे रहे हैं है ना मजेदार बात तीन गहने सोने चांदी के हीरे जवाहरात जड़े गहने बनवाने और पहनने का जैसा शौक हमारे देश में है वैसा और किसी देश में नहीं है यहाँ तक कि हमारे यहाँ आदमी भी जेवर पहनने का बड़ा शौक रखते हैं इस शौक के कारण हमारे देश में जेवर बनाने की कला अपनी ऊंचाइयों पर पहुँच गई और आज भारत हीरो की कटाई जड़ाई और निर्यात करने वाला मुख्य देश बन गया है कटाई मुख्य तौर पर सूरत में और जड़ाई जयपुर में होती है सन दो में हमने करीब सात करोड़ रूपए के जेवरों का निर्यात किया था चार कपड़े हस्तकरघा और हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स। दोस्तों मिस्र में ईसा से 2000 साल पहले की एक कब्र में मिले गुजराती प्रिंट के कपड़ों से शुरू होने वाली भारतीय कपड़ों के निर्यात की कहानी बेरोक टोक चालू है और आज कपड़ों के निर्यात में दुनिया में हमारा पहला स्थान है सन 2017-18 में हमारा कपड़ों का निर्यात सत्ताईस करोड़ से ज्यादा था इसके अलावा हमारी हस्त जिसमें शामिल है बच्चों की गुड़िया तरह तरह के कपड़ों के छापे और हस्तकरघा और खादी उद्योग जो सारी दुनिया को निर्यात किए जाते हैं जिनसे हर वर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए की आमदनी होती है पांच आम दोस्तों आम की बात हो और मुंह में पानी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता भारत देश एक तरह से आम देश ही है यूपी में बनारस का लंगड़ा लखनऊ का दशहरी जिसके लिए लखनऊ वाले कहते हैं की आने से दशहरी के है लखनऊ में दशहरा और आम्रपाली मुंबई का अल्फांसो कोलकाता का विष्णु भोग और देश में सबसे ज्यादा पैदा होने वाला आंध्र का बेगमपल्ली लेकिन खिलाए बिना आम खाने का क्या मजा सो हम सारी दुनिया को इन आमों का स्वाद चखने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए के आमों का निर्यात करते हैं छ स्पेस प्रोग्राम दोस्तों क्या केवल अपने सपेरों और जादूगरों के लिए जाने जाने वाला कोई देश गुलामी से आजाद होने के महज 30 वर्ष में ही खुद अपना सैटेलाइट स्पेस में भेज सकता है और अगले 35 वर्षों में ही दूसरे देशों के सैटेलाइट स्पेस में भेजकर अरबों रुपए की फॉरेन एक्सचेंज कमा सकता है हमने यही करके दिखाया है और दूसरे देशों के दो सैटेलाइट स्पेस में भेज केवल पिछले तीन सालों में ही पांच करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा कमाई है सो so, सीना भूल गया ना ये बात सुनकर सात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों 
आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जिसमे हमारे देश के लाखों इंजीनियर विदेशों में काम कर रहे हैं और वहाँ ऐसी अरबों रूपए की विदेशी मुद्रा अपने देश को भेज रहे हैं पिछले साल हमें इस सेक्टर से 124 बिलियन डॉलर या 9 लाख बाईस हजार करोड़ की आमदनी हुई थी और इसमें हर साल 7 से 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है आज हाल ये है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे अग्रणी देशों का काम हमारे कंप्यूटर इंजीनियरों के बिना चल ही नहीं सकता आठ खेल का सामान क्या आपको पता है की विश्व का हर देश कोई न कोई खेल का सामान हमसे अवश्य मंगाता है और इसलिए सन 2017-18 में हमने 232 मिलियन डॉलर या करीब 1700 करोड़ रुपए का खेल का सामान दूसरे देशों को निर्यात किया था आज हमारे देश में बने क्रिकेट बैट टेनिस और बैडमिंटन के रैकेट हॉकी स्टिक्स फुटबॉल और वॉलीबॉल सारी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं और तो और सन 2016 के रियो ओलम्पिक्स हमारे देश में बने शॉर्ट पुट हैमर और डिस्कस ही उपयोग किए गए थे आपको सुनकर अच्छा लगा होगा हम तो भाई आपको ये बताने में ही फूले नहीं समा रहे थे नौ कला और कलाकार अब तो इंडियन आइडल और फिल्म फेयर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन दुबई में होने लगा है कल्चरल महापात्रों से लेकर पंडित रविशंकर और लता रफी से लेकर किशोर कुमार तक हर बड़े कलाकार के कार्यक्रम लंदन के विश्व प्रसिद्ध एल्बर्ट हॉल में हो चुके हैं हमारी फिल्म दंगल ने अकेले चीन से ही 200 करोड़ रुपए कमाए इसके अलावा केवल 2015 में ही 150 करोड़ की भारतीय पेंटिंग्स विदेशियों ने खरीदी थी मेड इन इंडिया कैसेट ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इन सब से हम सैकड़ों करोड़ों की विदेशी मुद्रा कमाते हैं अच्छा लगा ना सुनकर मनोरंजन से विदेशी मुद्रा दस लेबर एक्सपोर्ट ये तो आपको मालूम ही होगा की लाखों भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं इनमें निर्माण कार्यों में लगे कुशल और अकुशल श्रमियों से लेकर कंप्यूटर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स सभी शामिल हैं। ये वहाँ जी तोड़ मेहनत करके अधिक से अधिक पैसा बचाकर भारत में अपने घरों को भेजते हैं जिससे कि वे अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर उठा सकें। पिछले साल में इस मद में हमारे देश ने चार लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा कमाई थी अपने लिए मेवा और देश की सेवा इसे कहते हैं आम के आम और गुठली के दाम तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे दर्शक श्री संदीप महापात्रा को धन्यवाद दीजिए जिनके सुझाव पर हमने ये वीडियो बनाया और दिखाया है जय हिंद